వ్యాల్యుయేషన్ ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి మీరు ఎలా రాశారో మీ పేపర్ ఎలా వస్తుందో మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి బైక్ బై వచ్చేవాళ్ళు కింద కామెంట్ చేయండి మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి రానున్నటువంటి ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించి మన ఛానల్ని మీరు ఫాలో అవుతుండండి ఆ విషయంగా గుడ్ లక్ డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇది మ్యాథ్స్ వన్ బీకి సంబంధించిన తెలంగాణ స్టేట్ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ స్కీమ్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ ప్రజెంట్ పేపర్ వాల్యుయేషన్ జరుగుతున్నటువంటి ఈ కీ పేపర్ ఆధారంగానే వాల్యుయేషన్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫర్ ది ఎగ్జామినర్స్ ఎలా ఉంటాయంటే మార్క్స్ షుడ్ బీ పోస్టెడ్ ఇన్ మార్జిన్ ఓన్లీ మార్జిన్లో పోస్ట్ చేయండి అంటున్నారు లెఫ్ట్ సైడ్ మార్జిన్లో అండ్ అలాగే ఆల్ ద బిట్స్ ఆఫ్ ఎ పర్టిక్యులర్ క్వశ్చన్ షుడ్ బీ అవార్డెడ్ మార్క్స్ సపరేట్లీ అండ్ జీరో షుడ్ బీ అవార్డెడ్ టు ద రాంగ్ ఆన్సర్ అండ్ పోస్టెడ్ ఆన్ పార్ట్ టూ సో మనకి మీ పార్ట్ వన్ ఏమో డీటెయిల్స్ ఉంటాయి పార్ట్ టూలో ఎగ్జామినర్ యూజ్ చేయాల్సినటువంటి కాలమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడైతే పోస్ట్ చేయండి అంటున్నాడు ఎనీ అదర్ యాక్సెప్టబుల్ ఆల్టర్నేట్ మెథడ్ మే బీ కన్సిడర్ సో మీరు ఏ ఆల్టర్నేట్ మెథడ్లో చేసినా సరే దాన్ని కన్సిడర్ చేయండి కరెక్ట్గా ఉంటే కన్సిడర్ చేయండి అని ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ చూద్దాం సో ముందుగా సెక్షన్ ఏలో రెండు మార్కుల విషయానికి వస్తే స్లోప్ ఫైన్ చేయాలి స్లోప్కి సంబంధించి మీరు ఈక్వేషన్ రాసి డైరెక్ట్గా సబ్స్ట్యూట్ చేయొచ్చు లేదా ఈక్వేషన్ రాయకుండా డైరెక్ట్గా మీరు ఆ కాంపోనెంట్స్ సబ్స్ట్యూట్ చేసి ఆన్సర్ వేసినా కానీ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే వన్ మార్కు ఆన్సర్ వేస్తే వన్ మార్కు అక్కడ అంతే మీరు ఫార్ములా రాశారా రాయలేదా అనేది అయితే అక్కడ వ్యాలిడ్ కాదు ఫార్ములా రాసిన రాయకపోయినా డైరెక్ట్గా సబ్స్ట్యూట్ చేయొచ్చు సబ్స్ట్యూట్ చేసినందుకు వన్ మార్కు ఆన్సర్ చేసినందుకు వన్ మార్క్ అనమాట అంటే ఫార్ములాకి ఇక్కడ వాల్యూ లేదు తర్వాత సెకండ్ ఈక్వేషన్ సెకండ్ న్యూమర్కల్ వచ్చేసి సో గివిన్ రాసినారు కదా సో గివిన్ రాసిన తర్వాత డివైడింగ్ విత్ ఫైవ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ సో ఫైవ్తో డివైడ్ చేసినందుకు వన్ మార్క్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఆ తర్వాత మీరు కాస్ ఆల్ఫాని సైన్ ఆల్ఫాని ఫైన్ చేస్తే వన్ మార్క్ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ది టెట్రాహైడ్రన్కి సంబంధించి ఫార్ములా అండ్ సబ్స్ట్యూషన్ సో ఫార్ములా ఇక్కడ కూడా వ్యాలిడ్ కాకపోవచ్చు సబ్స్ట్యూషన్కి డైరెక్ట్గా అంటే మనం ఫార్ములా లేకుండా డైరెక్ట్ సబ్స్ట్యూట్ చేయాలని చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఫోర్ వరకు ఉన్నాయి అలాగే వై కాంపోనెంట్స్ జెడ్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫార్ములా వేసి కింద సబ్స్ట్యూట్ చేసిన తర్వాత ఒక మార్క్ ఉంటుంది ఆన్సర్ రాసినందుకు ఒక మార్క్ ఉంటుంది సో మీరు ఫార్ములా వేసి డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ రాసిన వన్ మార్క్ వేయచ్చు సో ఇలా అనమాట ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ కూడా సేమ్ సో గివిన్ గివిన్ ఈక్వేషన్కి వన్ మార్క్ ఏమి ఉండదు ఇక్కడ గివిన్ రాసి ఇక్కడ ఫైవ్తో డివైడ్ చేయాలా మైనస్ ఫైవ్తో డివైడ్ చేయాలా సో అప్పుడు మీకు ఒక వన్ మార్క్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత ఆన్సర్ వస్తే వన్ మార్కు అండ్ దెన్ ఫిఫ్త్ది ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ కూడా చూడండి సో లిమిట్స్కి సంబంధించి ఇక్కడ ఫార్ములా వేసి దాన్ని సాల్వ్ చేసిన తర్వాత ఏది మనకి ఏదైతే ఇక్కడ చూడండి మనం ఏదైతే సింప్లెక్స్ ఫామ్ రాస్తామో రాసిన తర్వాత వన్ మార్క్ ఉంటుంది ఆన్సర్కి వన్ బై ఫోర్ అని రాసినందుకు వన్ మార్క్ ఉంటుంది సిక్స్త్ క్వశ్చన్ చూస్తే సిక్స్త్ క్వశ్చన్ కూడా సేమ్ ఫార్ములా రాసి సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే వన్ మార్కు ఆన్సర్ రాస్తే వన్ మార్కు సెవెంత్ క్వశ్చన్ కూడా సెవెంత్ క్వశ్చన్లో డివై బై డిఎక్స్ చేయాలా డివై బై డిఎక్స్ చేసినందుకు వన్ మార్క్ ఉంటుంది ఆన్సర్ రాసినందుకు వన్ మార్క్ ఉంటుంది తర్వాత ఎయిత్ వన్ కూడా సేమ్ సబ్స్ట్యూషన్కి ఇక్కడ ఏం మార్కులు ఉండవు సో చూడండి వై టర్న్ రాసినందుకు అండ్ అలాగే డివై బై డిఎక్స్ సాల్వ్ చేసినందుకు కూడా ఒక మార్కు అండ్ నైన్టీన్త్ది డివై బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ ఎక్స్ స్లోప్ ఆఫ్ ది టాన్జెంట్ సో ఇది రాయాలి డివై బై డిఎక్స్ మైనస్ టెన్ ప్రూవ్ చేస్తే వన్ మార్క్ వస్తుంది అండ్ టెన్త్ వన్ టెన్త్ వన్ కూడా అంతే సబ్స్ట్యూట్ చేయాలా ఎఫ్ ఆఫ్ టెన్ పాయింట్ వన్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ టెన్ చేస్తే మీ అక్కడ వన్ మార్కు అండ్ డివై రాస్తే వన్ మార్కు ఈ విధంగా టూ మార్క్స్ అయితే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది సెక్షన్ బీకి వస్తాం ఫోర్ మార్క్స్ దానికి సో ఫోర్ మార్క్స్ విషయంలో షార్ట్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ వస్తే ఇక్కడ ఏవైతే పాయింట్స్ ఉన్నాయో పాయింట్ వైజ్గా మీరు అక్కడ పిఏ స్క్వేర్ ప్లస్ పీబీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఇక్వల్ ఏబీ స్క్వేర్ ఆ ఫార్ములా రాస్తే అక్కడ మీకు ఒక మార్క్ వస్తుంది ఓకేనా ఇక గివెన్ రాసినందుకు మార్కులు ఉంటాయంటే గివెన్ రాసినందుకు మార్కులు లేవు ఇక ట్వెల్త్ చూడండి గివెన్ ఆల్ఫా ఇజికల్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఇచ్చాడు మరి ఆల్ఫా ఇజికల్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఇచ్చారు కాబట్టి అది గివెన్ రాస్తే వన్
a by b into k minus y1 by h minus x1 is equal 1. Ikkat a equation as kawan marko. Rendit ni salu jeste 2 marks an maata. Ikkat lambda value raha wali. And tharavata final answer raha wali. Ewe dhengat the distribute jade njari gindhi. 14th question guda. So 14th question lo. Well same. Each net 20 question ni. Then ni simplex form raha wali. 2 sin square mx by sin square nx an edhi. So 1 minus cos 2 mx by sin square nx undi kada. So 1 minus cos 2 nmx an edhi. ये दंग का नोट अपनों अधिराज तेनो वन मार्क होते हैं। तरह तो दान ने लिम्ट अप्लाई जिस को नहीं मेरे सालों जेक लगे थे अकड़ा प्रतिस्टेप की गुड़ा वन वन मार्क है तो वाट जड़न जरूरत नहीं। नेक्स्ट फिफ्टीन्थ क्वेश्चन गुड़ा इस चीन अट्वांटे दे रहे थे उन दो दान ने सिंपलेक्स फॉर्म लो मेको side of the square अक्रिचिन दी x अन कुण्टे delta x by x into 100 is equal to so given data लोन उन्टन दी a is equal x square अकड़ मेरो मनके percentage increase area जुस्ते so इलांटे मनके physics लोगड उस्ता है change in the percentage area in the area अन जेप्पी so same अलाने एकड़ प्रोसेस रोन उन्टन दी so इला प्रति step कोड़ वन वार कैता वाट जेड़न जरिकुत्तन अधि रास्ते अकड़ मेंको वन मार्क रादु dx by dt रास्ते x न dx by dt जेस्ते अकड़ वक आफ मार्क को dy by dt जेस्ते अकड़ वक आफ मार्क को रेंडे के लिपो वन मार्क करना माटा एंड स्लोप कनु को वाली dy by dx कनु को वाली dy by dx कनु कुण्टे मल्ली वोचन रेंडी अतरवात नेक्स्ट y1 m की सो रेंडीटु जेस्ते रेंड मार्क लोस्ते सेक्षन सी चुद्धामू 7 मार्क्स सम्मन्दे इची इस 7 मार्क्स विश्यों लो कुड सो डाइग्रम सम्मन्दे इंचिन अट्वन्टी इदे तेवंदो वर्टिसेस अफ दी ट्रायंगिल abcr सो And all the equation will convert to 1, 2 marks. AD equation will convert to 2 marks. That would be equation correct. 2x minus 3y plus 1 is equal to 0. If you have a plus or minus, you have an answer. That means you have a good answer. That means you have a good answer. 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 So, AC value is equal to BC value. BE value. मेरो फर्स्ट इक्वेशन कौन सा हो बीसी एडी रेंड इक्वेशन लो रेंडो स्लोप्स करेक्ट कौन डाला एंड सेकंड इक्वेशन कौन सा रेंड स्लोप लो करेक्ट कौन डाला ए स्लोप मिस है ना सरे इक्वेशंस मार पोता है इक्वेशंस मार पोते मेरे को चेट वन्टी आर्थो सेंटर कोड मार देने का वाटे अन्य मार्कल कट्टा होते हैं � ये वेते गिवन इक्वेशन्स होने हो आ गिवन इक्वेशन्स रास्ते गुड़ी कड़वन मार कुंडी 19 दाने की चप्पन का दा अंधे के ने एक कड़ा वेटेज प्रकारों गिवन रास्ते को नीट का वस्ते मार क्लो सो साधारण नंगा बागा स्लो एचीवर सेवरे तो नरवाले की टीचर सेंज अप्तर रंटे मिके एमी राग पोते गिवन है ना रा� ओवरल का लाजिप तरो दान बेस्ट चेस कोन चाला मंदी गिवन गिवन एंड राशि ये हो चेस ताऊं टरन वाटा आसल बेट कुंटर पास हो तमानी सो मल्ली मनलान टोले ओर ना चैनल्स लो गिवन एंड राशि मार्क लेंद किस तरो ये वर कदा अनचे प्यावन कोण्डी वेंटने चैनल ने अन सब्सक्राइब जेस अस्तरो सो अलांटे भी मेरे यंत्रों को तो ट्राई जैसे सरकार टू वोकटी रेंड मार्क ले ऐड जैसे आवकाश उन्नत दान उद्देश्य उन तो मुंदे चप्पतरन मार्टन ते कने गिवन एंड रास्ते मार्क ले वाला एंड रूल लेदो ये तो वोकटी रेंड प्रॉब्लम्स का इतना लाउंड दी कड़ चोरने 19 तो प्रॉब्लम के गिवन एंड रास्ते मिकिचने 20 � सो मेरे को लाइन इक्वेशन रास्ते टू मार्क्स तरह तीस स्टेप के वन मार्क कुंडी चुवंडे आंसर कोड़े इम्पोर्टेंट इकड़ा अतरह तो ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन लोगोंडा चुवंडे फिगर कहते हो अक्षमार कुंडी इकड़ा 
వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫిగర్ కూడా ఒక మార్క్ ఉంది దాని పాయింట్స్ కూడా ఐడెంటిఫై చేయాలి కోఆర్డినేట్స్ కూడా రాయాలి వర్సెస్ కోఆర్డినేట్స్ ఆ క్యూబుకి సంబంధించి అవి రాస్తే వన్ మార్క్ తర్వాత సబ్స్టిట్యూషన్ ఆన్సర్ ఆన్సర్ రాసిన వన్ మార్క్ మీరు మధ్యలో అంతా తప్పు చేసి ఆన్సర్ రాశారనుకోండి ఆన్సర్కి మార్కులు ఇస్తారా మరి ఇస్తారు మీకు థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ కాస్ ఇన్వర్స్ వన్ బై త్రీ అనే ఆన్సర్ వచ్చింది అనుకోండి లోపల మ్యాటర్ అంతా లేదా ఆ మీ డెరివేషన్ అంతా రాంగ్ అయింది అనుకోండి మరి ఆన్సర్ వచ్చింది కాబట్టి వన్ మార్క్ ఇవ్వాలంటే ఇవ్వాల్సిందే డెఫినెట్గా ఇస్తారు డయాగ్రామ్ మంచిగా ఇస్తే డయాగ్రామ్కి ఒక మార్క్ ఇస్తారు పైన మీరు వాటి కోఆర్డినేట్స్ గుర్తుపెడితే ఏ పాయింట్ దగ్గర ఏ కోఆర్డినేట్స్ ఉంటాయో మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే అక్కడ ఒక మార్క్ ఇవ్వాలంటే ఇవ్వాలి మీకు ఆన్సర్ రాంగ్ మధ్య డెరివేషన్ రాంగ్ వచ్చినా సరే ఇక్కడ పాయింటెడ్గా ఉన్న వాటికి అయితే మార్కులు ఇస్తారు అలా అనమాట అండ్ అలాగే ట్వంటీ సెకండ్ క్వశ్చన్కి వచ్చేసి సో ఎక్స్ ఈజుకల్ సైన్ ఆల్ఫా వై ఈజుకల్ సైన్ బీటా తీసుకున్నందుకు వన్ మార్క్ ఇస్తారు అండ్ ఈ దాన్ని ఈక్వేషన్లో కన్వర్ట్ చేసినందుకు వన్ మార్క్ ఇస్తారు తర్వాత ఆల్ఫా మైనస్ బీటా ఈజుకల్ టూ కార్డ్ ఇన్వర్స్ ఏ దాన్ని ప్రూవ్ చేస్తే రెండు మార్కులు ఈ విధంగా డివై బడి ఎక్స్ ఆన్సర్ రాస్తే రెండు మార్కులు సో డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ రాసి మీరు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ డివై బడి ఎక్స్ ఈజుకల్ అండ్ రూట్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ వై స్క్వేర్ బై వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇది రాయగలుగుంటే రెండు మార్కులు వస్తాయి ఇక్కడ మీకు తర్వాత ట్వంటీ థర్డ్ క్వశ్చన్ కూడా సేమ్ మీకు ఏదైతే కరువుని సాల్వ్ చేస్తారో ఎక్స్ ఈజుకల్ ఎయిట్ వై ఈజుకల్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సిక్స్ సాల్వ్ చేసి మీరు పాయింట్స్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఎం వన్ ఎం టూలు కనుక్కుంటే మీకు అక్కడ మార్కులు వస్తాయి ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి తర్వాత లాస్ట్ క్వశ్చన్ ట్వంటీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఇది ఇది కూడా చూడండి సేమ్ యాజ్ టీజ్గా ఏదైతే డివి బై డిటి వాల్యూ అండ్ డివి బై డిటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత డిఎస్ బై డిటి కూడా ఫైన్ చేస్తే ఎక్స్ వాల్యూ వస్తుంది ఆ తర్వాత డిఎస్ బై డిటి వాల్యూ ఈ రెండు వాల్యూస్ సాల్వ్ చేస్తే ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి అనమాట ఇది కంప్లీట్గా వన్ వీక్ సంబంధించిన స్కీమ్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంటేషన్లో అడగండి మీరు ఎలా రాశారో మీ పేపర్ ఎలా వస్తుందో మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి బైక్ బై వచ్చే వాళ్ళు కింద కామెంట్ చేయండి మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి రానున్నటువంటి ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించి మన ఛానల్ని మీరు ఫాలో అవుతుండండి ఐ విషింగ్ గుడ్ ల